Assalamualaikum and a very good day. Nama aku Nazrin Shah. Welcome to channel Brother Nazrin. Alright guys, today, well, before aku nak start tu, korang just ignore punya green screen belakang ni dengan tape aku tampal eh. Aku tahu aku tak ada proper lagi green screen punya belakang ni sebab aku still tengah test, tengah beli. Aku tengah tunggu pula barang aku punya apa uh, stand untuk pegang green screen ni kat belakang. So, just bear with me, okay guys? Focus on the content, ignore the background, okay guys? So, today, aku akan ada lagi pengalaman series. Oh, sorry, hashtag pengalaman series where... Aku tak really nak kata pengalaman lah. Aku nak kata kan macam aku nak cerita history aku lah. Aku punya uh, history phone-phone yang aku pernah pakai daripada aku punya first phone sampailah phone yang sekarang ni aku pakai. Okay, phone apa? Smartphone, handphone, whatever you call it. Okay guys? So, before aku start, jangan lupa untuk like this video, subscribe to my channel and follow us semua social media aku. Link semua ada dekat description below. Alright guys, so before aku nak start ni, handphone ni memang aku rasa sekarang ni pada zaman sekarang ni macam aku rasa semua orang ada. Aku rasa baby lah lahir pun dah diberi iPhone dah diberi handphone eh aku rasa handphone sekarang ni macam kalau tak ada handphone tu macam susah hidup aku pun tak tahu sebab dalam handphone tu semua ada right now ada macam-macam apps selain kau call dengan text yang patutnya itulah function sebenarnya phone kau boleh main game kau boleh masuk internet dapat information kau boleh a uh, ada calculator and apa lagi ah, macam-macam lah boleh buat kerja semua dalam tu trading semua dalam tu memang aku rasa phone sekarang ni kalau tak ada macam susah lah hidup kau phone ni dia membantu kau tapi dia, dia boleh juga merosak kau actually tu teknologi teknologi boleh membantu kau tapi kalau kau salah guna boleh merosakkan kau macam tu lah alright guys so today aku nak tunjuk kat korang aku nak share kat korang phone daripada aku first ada phone tahun 2000 nanti aku cerita sampailah aku punya phone sekarang ni ah. so aku ada dalam belah belas phone lah aku dah pakai setakat ni lah okay guys so let's start dengan 2005 ha, tahun 2005 aku baru habis uh, UPSR UPSR 2004 aku dapat 5A so 2005 tu ayah aku bagi aku present so aku pilih untuk ha ambil handphone ha, time tu uh, aku form 1 so form 1 aku sezaman tu form 1 ada handphone tu kira ok lah sekarang ni budak-budak lahir-lahir dah ada handphone belum masuk sekolah pun dah ada handphone so form 1 aku pilih lah handphone zaman tu Phone Nokia memang famous gila. Nokia Dawn, Nokia Engage kan. Ha, itu memang famous gila lah kan. Tapi aku pilih kelainan sikit sebab aku tak tahu kenapa aku pilih. Aku pilih Sony Ericsson K700i. Okay guys. Ha, yang yang ni dia ada built-in Walkman. Aku tak sure. Time tu Sony Walkman. Kalau korang pernah dengar Sony Walkman, dah memang korang old timers lah. Kalau korang tak pernah dengar Sony Walkman, Uh, korang memang generation-generation baru yang memang tak pernah tak pernah tahu lah pasal ni kan So, Walkman ni something like a music punya line up by Sony lah kan So, dia ada sekali dengan uh, K700i Tapi not really uh, powerful as the K750i yang seterusnya yang warna hitam sikit tak selak aku kot uh, So, aku punya yang yang baru initial punya produk So, K700i ni gambar dia aku tak ingat berapa Tak sampai, mega, bukan megapixel pun. Aku rasa VGA ke apa, aku pun tak ingat. Kan? Tak ada front facing camera, hanya ada kamera belakang. Eh, memori pun, aku rasa phone aku yang tu tak boleh masuk memory card tau. So, apa yang memory dalam tu je. Macam kau tengok Nokia semua, dia boleh masuk memory card uh, kan. Expand lagi storage kan. Dulu macam aku rasa tak adalah 1-2 gig, tak adalah zaman dulu Mac-Mac je main. Itu pun dah cukup besar lah sebab nak store apa je. Aku rasa lagu pun bolehlah beberapa kerat je MP3 kan. <laughs> Kemudiannya pada tahun 2008, ah 2008 aku form 4 which mean aku baru lepas habis SPM 2007. So dekat sini aku minta lagi handphone baru ah lepas daripada dalam 3 tahunnya tu aku minta handphone baru. So this time aku tak pilih pula handphone yang Nokia lagi ke ataupun Sony Ericsson lagi ke. Aku pilih localnya phone tau. Ah aku tak tahulah company tu company local ke apa jadi company ni pun aku tak tahu tapi CSLM30i. Ah apa benda tu ah? <laughs> aku tak pernah dengar kan. Zaman tu aku pun tak tahu tapi aku tahu oh company ni macam baru lah aku rasa company Malaysia kot. Aku try beli kan. Aku rasa tak salah aku CSL tu company Malaysia tapi dia bukan dia buat phone sangat apa dia buat dia ambil phone daripada China dia rebrand saja and then dia jual ha, kalau korang ingat CSL ni phone ni ada satu time tu kan banyak gila phone macam ni macam-macam brand China pun ada tapi CSL antara yang awal bawa masuk phone ni aku aku tak apa ingat macam mana rupa dia lah tapi dia besar dia besar touch screen dia ada pen 
Dia ada pen tapi uh, pen tu boleh boleh touch kat screen tu lah Tapi capacity punya touch ke apa ke Aku tak ingat apa yang dia tekan-tekan sikit lah Lepas tu dia ada antena Dia punya pen tu boleh jadi antena And dia jadi TV ok guys And dia punya uh, apa tu, speaker dia kuat nak mampus Aku ingat lagi aku pergi camp rugby time tu Phone aku kejut semua orang Alam aku kejut semua orang yang duduk dalam kemah kan Memang kejut semua orang Tapi phone tu memang besar kenapa at that time bagi aku phone tu memang agak cool lah Boleh tengok TV Ada pen lah Ada touch screen Lain daripada lain Orang lain waktu tu masih lagi pakai ketak-ketak-ketak-ketak lah Ni dia punya keypad dia tekan-tekan ni <laughs> Memang different juga lah Kemudiannya tahun 2009 Is the first time aku memegang iPhone Ah, uh, This is the iPhone Yang first generation Yang first kali keluar Tahun 2007 Tak salah aku iPhone tu first keluar kot So ayah aku dapat that phone Aku tak tahu daripada mana kawan dia Time tu kat Malaysia memang iPhone pun tak support lagi Jadi ayah aku pun tak boleh pakai Dia pun dapat kawan dia Dia bagi kat aku Aku pakai lah Time to phone tu sangat-sangat asing Sebab phone tu Dia full screen Semua full screen Macam phone sekarang, zaman sekarang ni lah Semua full screen Tapi tahun tu 2009 uh, Sorry 2000, uh, 2009 tak salah aku uh, 2009 uh, Kita tak 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 expose sangat dengan phone yang full screen Kecuali kalau duduk US yang kena iPhone lah So masih lagi phone yang masih ada keyboard Masih lagi ada banyak button Yang ni fully full screen and dia punya UI dia pun dia punya interface dia sangat-sangat asing bagi aku ada app store semua tu and memerlukan internet zaman tu internet orang tak pakai sangat kat phone lah orang pakai kat komputer so bila dia boleh connect to internet and then kau boleh download app semua tu app pun tak banyak sangat lagi time tu macam asing tapi kamera dia waktu tu aku rasa kamera paling cantik lah phone yang paling power sekali kamera dia and puas hati gila tengok sebab kau boleh tangkap gambar full screen orang nampak gila kau-kau walaupun zaman tu Phone tu, kalau compare sekarang lah dengan iPhone sekarang, phone tu kecil je. Tapi zaman tu cukup besar dia sebab screen dia cukup besar and cukup marvelous. So seriously, time tu bagi aku alien phone. Then pada tahun 2010, sebab ke iPhone tu walaupun dia memang asing semua, tapi time tu pula 2010 ni is the rise of Android. Android tengah naik gila-gila. Time tu barulah aku kenal uh, OS Android ni dengan dia punya Play Store ni by Google kan. And time tu... Uh, jenama yang memang bawa Android naik 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 ialah HTC. Ah uh, korang pernah dengar tak HTC? HTC tak setakat aku company from Taiwan. Dulu dia memang top ah tahun 2010 2011 dia memang top gila phone maker. Lepas tu sekarang aku rasa dah aku dah tak tahu apa jadi HTC tu dah dah kelaut dah. Dulu dia memang top gila Samsung semua, Apple pun dia boleh kalahkan lah. Ha. Time tu aku ambil HTC Desire HD. Ha. Dia punya one of uh, flagship phone dia tahun 2010. Memang time tu cantik lah dengan kamera dia, dengan UI dia. Kalau kau korang pernah pakai HTC, UI dia memang cantik gila. Memang lawa at that time lah. Aku ingat dia punya scrolling effect tu kan. Yang kau boleh customize UI dia. Memang bagi aku complete lah phone Android tu. Kemudian dia pada tahun 2011 is the rise of Samsung. Ah, Time tu aku hijrah pula ke Samsung iaitu di Samsung Galaxy S2 ha, pada awalnya Samsung Galaxy S yang biasa punya memang tengah beat lah HTC lepas tu bila keluar S2 lagi dia beat time tu memang orang kata gambar dia lawa screen dia pun lawa sebab Samsung memang pandai buat screen memang dia buat screen memang cantik time tu memang lawa gila and phone tu nipis gila and belakang dia phone tu memang plastik Samsung memang aku rasa sampai sekarang pun dia banyak pakai plastik kan even uh, flagship punya phone so S2 time tu memang plastik gila lah and tak salah aku Zaman tu kau boleh buka lagi belakang And boleh keluar lagi dia punya bateri Zaman sekarang semua bateri dia tak boleh keluar kan Kan ada lagi phone yang boleh keluarkan bateri Tapi tak, aku tak Tapi zaman tu memang tak boleh keluarkan bateri So Memang nipis gila Tapi bila kau main game kat phone tu kan Oh panas gila Sebenarnya phone tu senang gila panas Tapi performance pada tahun 2011 Dia memang number one Dia kalah kat iPhone time tu iPhone pun apa benda je iPhone 3GS ke apa benda dah time tu ke 4 iPhone 4 ke kemudian dia pada tahun 2012 ah, actually start daripada tahun 2010 tu setiap tahun aku tukar phone so tahun 2012 ni aku upgrade daripada Samsung Galaxy S2 kepada Samsung Galaxy Note 2 ah, sebab aku tengok oh Note 2 ni zaman tu kan Note punya series ialah uh, dia dia macam handphone yang gegasi tau Time tu is a revolution handphone siapa paling besar Paling besar yang paling besar Selain daripada tablet kau kat iPad ke Samsung Tab ke Time tu phone yang paling top is uh, Note 2 Because dia besar gila siap ada pen lagi kan And memang very uh, 
Time tu very powerful lah Time tu siapa phone paling besar Dia power lah So Note 2 ni Of course lah Dia power daripada S2 Every phone setiap tahun lah Lebih power daripada yang sebelumnya Kan uh, So Yang best ni pakai pen tu lah So aku pula pakai pen tu Aku pula kat universiti Okay okay lah Aku nak tulis note lah uh, Guna S Pen aku kan Kat Galaxy Note 2 kan Tapi ni aku tak pakai sangat pun Aku lukis benda bodoh je Betul aku tak pakai pun Pen tu In the end aku rasa pen tu Macam tak function pun Bagi aku lah Ada orang pakai note Sebab dia suka power dia Dia suka pakai pen dia tapi aku pakai tak pakai pen pun aku just suka performance je lah alright kemudian pada tahun 2013 kan ah, aku ada banyak aku suka ni ikut trend tau so 2013 ni is the rise of company from China nama dia Xiaomi ah, kalau kau korang ingat Xiaomi kan bila dia masuk Malaysia kan barang-barang dia jual memang murah gila membaloi gila especially power bank dia aku ingat power bank dia 39 ringgit kan untuk 10,000 punya uh, mili m mili uh, mili m how m m e h kan ah, 10,000 punya capacity lah Kira ni kan uh, Time tu memang Top gila So Phone dia pula Memang budget uh, Memang budget Tapi powerful juga Aku ambil Xiaomi Mi 3 uh. Korang pernah dengar Xiaomi Mi 3 uh. Kalau total Memang pernah dengar lah Pasal rise of Xiaomi ni kan So Xiaomi Mi 3 ni Bagi aku Memang Memang aku rasa Worth it gila Murah gila Less than 1000 Aku rasa Aku tak ingat harga tu Time tu berapa 500 600 Aku pun tak ingat kan Time tu pula Dia ada macam sale-sale sikit kan So Xiaomi Mi 3 tu Time tu aku compare Nak continue dengan Samsung Atau aku ambil Xiaomi Ataupun aku ambil iPhone Time tu iPhone semua kecil je Screen 3.5 inci Kecil je Yelah zaman tu Apa iPhone 5 5 tak selaku Kecil gila Aku macam tak boleh lah Aku dah biasa pakai Note 2 besar So aku perlukan phone yang Besar lah Tapi Xiaomi Mi 3 ni Dia tak sebesar Note 2 Tapi separa dengan S2 kot Kira acceptable size lah So bila aku pakai Xiaomi Mi 3 ni Dengan MIUI dia Bagi aku cukup ok lah Cukup complete lah For the harga yang murah gila Aku save duit Aku jual note 2 aku uh, Kat housemate aku tu Aku ambil lah Xiaomi Mi 3 tu kan Bagi aku Time tu dengan revolution Dengan uh, handphone yang budget Yang kira murah Tapi bang Bang for bucks Memang Memang that time It, oh, training lah Memang training Memang orang akan beli Xiaomi time tu Kemudian je pada tahun 2014 Aku dah Penat pakai Android Aku teringin nak pakai Apple punya produk Aku teringin nak pakai iPhone semula Aku tak ingat dah uh, iPhone yang first tu Macam mana UI dia Tapi bila aku tengok iPhone yang uh, Tahun 2014 tu actually Ada rumors kata iPhone Dia nak keluarkan iPhone yang lebih besar sebab time tu 5S 2014 tu dia nak launch iPhone 6 ha, dia kata iPhone yang lebih besar sebab orang demand bagilah buatlah handphone yang screen besar screen besar screen besar sekali I, Apple keluarkan iPhone 6 time tu bila aku tengok iPhone 6 tu aku fall in love gila sebab dia besar gila kan and bila aku pakai Apple sebab aku dah sebelum tu pakai Android aku in love gila dengan UI dia bagi aku UI Apple very 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 smooth walaupun tak banyak benda kau boleh buat walaupun tak banyak customization kau boleh buat tapi dia punya smoothness tu kan Dengan uh, app store dia yang macam-macam tu kan Dia punya social media semua Bagi aku lebih teratur daripada Android And of course time aku pakai Android Aku suka oh boleh customize ni Boleh buat ni Oh boleh tambah ni kan Tapi in the end aku akan stick tu benda yang sama saja. Aku malas nak tukar So bila aku pakai Apple ni tak banyak sangat customization Tapi dia macam phone yang just ready to go Ready to play Just ambil and play And aku really suka gila iPhone time tu uh, And ever since then aku Stick tu pakai iPhone sampai lah sekarang Alright disebabkan aku suka sangat Apple punya iPhone dengan UI dia Dengan dia punya ability dia kan Takat gambar dia semua Walaupun tak adalah sepower Android Tapi bagi aku gambar dia tu balance uh, Dia balance lah Android memang lah dia kata Oh ni uh, camera lagi powerful apa semua Tapi waktu tu iPhone dia balance sebab Dia sesuai dengan social media Especially Instagram apa semua Tapi zaman tu Instagram tak adalah kau-kau lagi macam sekarang lah So oleh sebab itu 2015 Aku update kepada iPhone 6S uh, iPhone 6S tak adalah banyak sangat upgrade Actually Apple punya upgrade tiap-tiap tahun tak adalah terlalu gila banyak Sometimes banyak lah Sometimes macam minor je Benda yang common akan upgrade Ialah dia punya kamera Dia punya CPU Dia punya GPU uh, And and in terms of design Biasa dia sama je Design 6 dengan 6S sama sahaja uh, Actually design 6 sampai lah 8 Sama sahaja Dengan SE yang sekarang SE yang baru tu pun sama sahaja Remain the same shape lah kan Jadi it's just a minor upgrade Tapi kepuasan tu that's why aku upgrade Kemudian pada tahun 2016 Aku 
upgrade lagi kepada iPhone 7. So iPhone 7 waktu ni dia introduce warna uh, jet black you know, yang yang senang gila cala tu kan. Tapi aku tak ambil warna tu lah sebab aku aku tengok senang gila cala. Again, camera upgrade Uh, CPU dengan GPU Other than that Adalah beberapa benda Yang dia upgrade sikit lah kan Tapi it's just the same phone Cuma powerful performance kan Jadi Aku kata lah Aku just upgrade je lah kan <laughs> Nampak tak Apple apa Apple ship over here <laughs> Kemudian pada tahun 2017 Okay tahun 2017 ni Aku very excited Sebab Apple Dia finally akan keluarkan phone Yang ada Almost full screen punya punya design lah sebab time tu Samsung dengan Galaxy S apa S6 dia dah full screen 6 ke 7 dah full screen lah kan so macam dah bezelless lah so finally iPhone pun nak buat juga tapi pada tahun 2017 agak dalam 2 3 tahun lambat lah so dia keluarkan di iPhone 10 banyak orang panggil dia iPhone X actually X is Roman so dia 10 nombor 10 tu so iPhone 10. So bila dia keluar tu ada notch ada atas tu lah. Ada macam kau tahu kan macam ada kapal ke macam ada bathtub atas tu kan. Notch tu kan. So notch tu orang banyak tak suka tapi itulah dia letakkan face ID. Now this is the first time iPhone dah tak guna dah dia punya apa touch ID tapi dia pakai face ID dia pakai muka kau dia imbas muka kau and dia, itulah password kau semua. And aku suka gila iPhone 10 waktu tu. Waktu tu pun orang kata iPhone 10 ni banyak masalah. Well biasalah benda yang first akan ada problem benda, bila dia keluarkan second generation improve lagi lah so iPhone 10 aku pakai time tu memang best gila time tu pula iPhone 10 tu mahal lah aku rasa the first phone yang cecah 5000 untuk Apple kan so bila korang nampak siapa pakai iPhone 10 macam wish apa lah banyak gila duit dia kan memang actually Apple orang kata oh mahal and nampak macam mewah tapi bagi aku kepuasan pakai iPhone and dia tahan lagi lama dia tahan lagi lama daripada Android aku cuba aku tengok harga handphone yang uh, tahun 2012 ke 2013 kan yang uh, iPhone yang keluar pada tahun tu dengan Android yang keluar pada tahun tu mana lagi ada value aku rasa Android tu dah tak laku dah yang iPhone tu masih lagi ada contohnya iPhone 5S still ada orang mencari second hand nampak <tuh>, tak gila kan kemudian dia pada tahun 2018 ah uh, ialah tahun yang aku berhijrah sebab kenapa aku berhijrah kepada Android sebenarnya aku berhijrah kepada Samsung kepada Samsung Galaxy S10 Plus okey guys so uh, actually uh, aku tertarik sebab harga dia yang agak Uh, murah actually Android biasa harga lagi murah daripada uh, iPhone lepas tu dia punya dia punya spec dia punya lagi power tau dengan kamera dia dengan ability dia dengan eh, apa uh, apa fingerprint uh, apa apa fingerprint scanner kat dalam screen tu tau so memang time tu cool gila lah iPhone iPhone pula dah Samsung Galaxy S10 Plus memang time tu memang Uh, memang kau-kau lah. Lepas tu screen dia pula ada, ada instead of the notch dia ada macam punch hole je tau. So itulah letak kamera dia. Time tu macam almost full screen punya phone lah. Memang revolutionary. Time tu aku macam aku minat pakai Samsung balik. Aku pakai Samsung. Well bila aku pakai Samsung tu <laughs> berapa hari kemudian aku menyesal because aku tengok dia sebab aku dah biasa dengan iPhone and the smoothness of UI tu aku suka gila smoothness of UI kat iPhone tu and then dia punya uh, iPhone ni dia dah build for semua social media saya ada especially Instagram Instagram contohnya aku bagi lah macam oh, everybody tahu everybody tahu Insta Stories kalau kau record Insta Stories dekat Android dia macam CCTV tu bermula aku gelak lah orang kata CCTV tapi memang betul and aku pelik juga because aku pakai handphone yang flagship Kenapa jadi macam ni? Kenapa tak setanding dengan iPhone punya uh, Insta Stories? Kenapa kan? Aku, then maybe aku fikir balik sebab macam tu fikir Instagram as a developer dia boleh untuk iPhone dia develop satu je. And then pakailah kat mana-mana iPhone kan. Tapi dekat Android berapa banyak handphone Android ada kat dunia ni? Banyak gila kan? Ada Samsung, ada uh, aku boleh fikir Samsung. Apa lagi Android phone yang ada? Uh, Aku tak boleh fikir right uh, Ada Xiaomi Ada Google uh, Apa tu Pixel Lepas tu uh, Sony Asus Banyak gila lah kan uh, Phone-phone uh, Model baru untuk Android Jadi Developer dia takkan nak buat Setiap satu model Setiap satu tu kan So maybe that's why dia difficult So dia just focus kat iPhone dia senang saja kan So So iPhone ni is like king of social media lah especially for Instagram memang sesuai gila dengan iPhone kalau tak kat ambas semua sesuai and banyak flaws yang aku jumpa kat Samsung yang aku eh, kat, bukan Samsung kat Android lah yang aku macam disappointed aku pakai handphone yang flagship ke bukan aku pakai handphone yang mid range atau low end range tapi dia punya UI dia punya smoothness tu 
tak kena dengan aku lah. Maybe ada orang suka tapi aku punya experience aku tak suka. Aku aku ingat bila aku patah balik pada Android macam awesome gila dah kan. And aku boleh jimat duit sikit lah kalau aku nak upgrade uh, Android kan. But then aku rasa macam a bit disappointed and that is why pada tahun 2019 aku move back kepada iPhone 11 Pro. Ha, itulah phone yang aku pakai sekarang ni As of today, date yang aku rekod ni 9 September 2020 ha, So aku pakai iPhone 11 Pro Bila aku tu kata, Ya Allah, lega je Ya Allah <laughs> Lega gila aku, Time tu pula iPhone 11 Pro ni Design memang sama saja uh, Dengan iPhone 10 Sama design tahu Cuma kat belakang ada tri camera ha, Tiga camera iPhone 10 ada dua camera Ini iPhone uh, 11 ada tiga camera Dengan wide angle lens Time tu, Wide angle aku rasa zaman ni Kena ada end night vision kan eh. Uh, night mode dia aku tak ingat apa night side kot dia panggil dekat dekat uh, iPhone punya series tu so mm, aku suka gila lah and, and aku rasa lega gila aku tak nak patah balik kat Android dah <laughs> really sorry walaupun Android aku tengok macam Samsung Galaxy Fold kat Samsung Galaxy uh, Z Flip tu memang awesome gila tapi bila aku pergi balik tak boleh aku tak boleh dengan Android and aku pula hidup dengan uh, Apple punya ecosystem family aku banyak pakai uh, Apple aku pakai MacBook and aku rasa aku selesa dengan Apple punya ecosystem Well, aku tahu tahun 2020 ni akan nak keluar iPhone 12 dan aku rasa aku tak tak tahu ah nak upgrade tu banyak pakai duit dah. Faham tak? Bila kau every year kau upgrade, kau rasa macam kau tak sedar yang kau habis 2 3000 untuk upgrade walaupun kau jual handphone yang kau ada right now kan. Tapi kau kena tambah lagi duit kan. Tambah lagi duit untuk accessories, screen protector semua kan. So aku tak tahu tahun ni aku nak upgrade ke tak. Aku rasa phone aku still working fine. Maybe, tengok lah iPhone 12 ni uh, Spec dia awesome mana Aku tahu lah banyak rumors lah Nampak memang awesome gila Dengan 120Hz Refresh rate dia memang Bagi kau sembong gila Tapi We'll see, we'll see. Aku tak tahu macam mana So itulah aku punya List of phone yang aku pernah pakai Daripada tahun uh, 2000 apa 2005 dengan uh, Sony Ericsson K700i Aku sampai lah sekarang aku pakai uh, iPhone 11 Pro ni kan uh, So itulah list aku Aku dah bagi tahu aku punya thoughts Between Android dan Sam, uh, Android dengan iOS Aku lagi prefer iOS Sebab tu lagi smooth And lagi menyenangkan hidup aku <laughs> Oh yes Bagi tahu aku korang punya List of phone yang korang pernah pakai And bagi tahu aku pengalaman korang And bagi tahu lah Which one kau suka Android atau iOS Korang bagi tahu List down in the comments below Okay guys So that's all untuk video aku kali ni Thank you very much for watching this guys Aku harap korang terhibur Jangan lupa to like this video Subscribe to my channel Dan follow semua social media saya Link semua dekat description below I'll see you guys in the next video Assalamualaikum Bye bye